لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش هذه بشارة نبوية سعى لتحقيقها كثير من الصحابة والتابعين ولكن ولكن قبل أن نبدأ فضلا لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والتعليق والإعجاب بالفيديو ومشاهدته للنهاية لدعمنا لنشر المزيد والمزيد إن شاء الله مدينة استحال على المسلمين فتحها بسبب تحصيناتها القوية انتظر المسلمون ثمانية قرون ونصف حتى يحققوا هذه البشارة ويفتح القسطنطينية هذا بسبب موقعها المتميز الذي جعلها أحصن مدينة مهمة عرفها التاريخ قال عنها نابليون لو كان العالم كله دولة واحدة لكانت القسطنطينية عاصمتها ومن أجل فتحها كان لزاما على المسلمين أن يفتحوا كل مدن الدولة البيزنطية لك أن تتخيل مدينة حوصرت إحدى عشر مرة كان أولها سنة أربع وأربعين هجرية وذلك في خلافة معاوية بن أبي سفيان وصولا للفاتح كل هذه المحاولات لم تنجح فلك أن تتخيل كيف يكون شكل هذه التحصينات مدينة القسطنطينية كانت عبارة عن شبه جزيرة محاطة بالمياه من ثلاث جهات بحر مرمرة ومضيق البسفور والقرن الذهبي ومحاطة بالأسوار العالية من جميع الجهات حتى التي تطل على المياه وفي الجانب الغربي وهو الجانب البري الوحيد للمدينة كان طول السور يصل لسبعة ونصف كيلو مترا متصلا ولم يكن مجرد سور كبير بل كان مكونا من ثلاثة أسوار مرتفعة يفصل كل سور عن الآخر مسافة عشرة أمتار ليس هذا فقط فقد كان أمام السور الضخم خندق عرضه عشرون مترا وعمقه عشرة أمتار ممتلئ بالمياه وكانت وسيلة الدخول الوحيدة للمدينة هي جسور عند كل بوابة والتي كانت تنسف بمجرد وجود أي خطر أو حصار على المدينة أما طريقة الدخول من البحر الجانب الجنوبي والجانب الغربي المطل على بحر مرمرة ومضيق البسفور كان محاطا بسور ضخم لمسافة ثمانية كيلو ونصف والجانب الشرقي كان مغلقا بسلاسل ضخمة تمنع السفن من الدخول للقرن الذهبي من الأساس والذي كان يحدث أن السفن البيزنطية كانت تدخل القرن الذهبي تحتمي به ويرفعوا بعدها السلاسل وراءهم وعليه فكان محاصرة المدينة من هذه الجهة أمرا مستحيلا المدينة كلها كانت مؤمنة تماما حتى على مصادر المياه بأغرب طريقة يمكن أن يتخيلها عقل بشري وهو عن طريق نهر ليكوس نهر كامل مختبئ تحت الأرض البيزنطيون بنوا سقفا للنهر من أول المنبع حتى المصب مرورا بالخندق والأسوار وهذا ما جعلهم يستفيدون منه بشكل كبير ومن شدة تأمينهم لهذا النهر لم يخبروا أحدا بأمره مطلقا ولا أحدا يعلم عنه أي شيء حتى لا يكشف أي جاسوس خبره ويكتشف سره ولو حدث أي حصار لا يستطيع أحد قطع إمداد المياه لأنه لا أحد يعرف مصدرها من الأساس ومع هذا الحرص والتحصين فقد كان هناك مصدر آخر للمياه عبارة عن أنابيب مدفونة تحت الأرض ممتدة لمسافة مئة كيلو متر حتى تأتي بالمياه من جبال بلغاريا فهذه التحصينات والتدابير المحكمة جعلت هذه المدينة أحصن مدينة عرفها التاريخ 
وجعلت كل محاولات فتحها تبوء بالفشل وبعدما عرفنا شكل المدينة وتحصيناتها نعود لقصتنا والتي تبدأ من وقت تولي السلطان محمد الفاتح حكم الدولة العثمانية سابع الصلاطين وأبي الخيرات ولقب بقيصر بدأ حكمه بالهدن والمعاهدات مع أعدائه حتى يتفرغ لعدو واحد وهو القسطنطينية التي نقضت عهدها مع العثمانيين استمر السلطان لمدة سنة يستعد للفتح فجمع جيشا ضخما من مئة لمئة وخمسين ألف جندي وجهز الجيش بأقوى وأحدث الأسلحة مثل البنادق والتي كانت طفرة وقتها والمدافع والبارود وأنفق أموالا كثيرة على هذه الأمور ولم يكتف بهذا فقط فقد أحضر مهندسا مجريا اسمه أربان وأعطاه ضعف المال الذي طلبه وذلك من أجل أن يصنع مدفعا ضخما وفعلا نجح في عملية التصنيع وبعد تجربة أبهرت الجميع خرج المدفع السلطاني للنور وكان أكبر وأضخم مدفع عرفه العالم وقتها ووصل مدى القذيفة الواحدة لأكثر من ميل ونجح السلطان أن ينشأ أسطولا بحريا من الصفر ووصل عدد السفن 126 سفينة وبنى حصنا كبيرا سماه روميلي حصار في أربعة أشهر فقط الأمر الذي جعل المؤرخين حينها يعتبرونه معجزة معمارية وكان في أضيق نقطة في مضيق البسفور على الجانب الأوروبي لكي يكون مقابلا لحصن أناضو الحصار الذي في الجانب الأسيوي حتى يقطع أي إمدادات يمكن أن تصل للقسطنطينية من البحر الأسود قوة البيزنطيين حينها لم تكن لتقارن بقوة المسلمين ولكن كان لديهم ميزة المدينة المحصنة وكان عندهم أسطول صغير يقف في القرن الذهبي قرابة 26 سفينة وعندما وصلت تجهيزات الفاتح لحاكم المدينة وهو قسطنطين الحادي عشر حاول قسطنطين وقتها أن يرشي مجموعة من مستشاري الفاتح لكي يؤثروا على قراره ولكن هذه المحاولات فشلت لأن إصرار الفاتح كان أكبر من أي أحد بعدها قام قسطنطين بإغلاق أبواب المدينة واعتقل المسلمين الموجودين فيها وأرسل إلى الفاتح يقول له إنه سوف يدافع عن المدينة حتى آخر قطرة تنزل من دمه وبدأ الاستعداد للحصار وشحن المدينة بالمؤن والذخائر ولم يكتف بذلك فأرسل إلى أوروبا يطلب المدد وفي الجانب الآخر كان الفاتح أعطى الأوامر بتسوية الطريق من أدرنا للقسطنطينية وبعدها بدأ الجيش بالتحرك ومعه الأسلحة والذخائر وطبعا المدفع السلطاني الضخم الذي كان يجره حوالي ستون ثورا وكان حوله أربعة مئة جندي مئتين في كل جانب وذلك حتى يقوم بحماية المدفع من الانزلاق أمر الفاتح قائد الأسطول بالتحرك ووصل السلطان للمدينة وأول شيء فعله أنه نصب خيمته أمام بوابة سانت روماس وصلى ركعتين لله وبعدها قام بتوزيع القادة والجنود في أماكنهم ونصب المدافع أمام سور المدينة بما فيها أهم مدفع وهو المدفع السلطاني بعدها أرسل لقسطنطين رسولا يقول له سلم المدينة ولك الأمان على نفسك ومالك وحاشيتك وأيضا إن أراد أن يخرج من القسطنطينية ويذهب لإخوته ديمتريوس وتوماس في اليونان فله الأمان أن يخرج بكل ممتلكاته وليس هو فحسب بل من أراد من شعبه أيضا فله ذلك لكن قسطنطين رفض تسليم المدينة فأعلن السلطان الحصار على القسطنطينية وثاني يوم أعطى الأوامر بردم أجزاء من الخنادق وأعطى المدفعية الأوامر ببدء قذف الأسواق
فاجأ الجميع بقوة وضخامة المدفع العثماني واستمر القذف لمدة أسبوعين لكن لقوة وسماكة الأسوار وحجمها الكبير لم ينجح القذف في الاختراق هذا بجانب أن البيزنطيين كانوا يقومون بإصلاح أي فتحات في السور ويردمونها بالليل في الوقت الذي كان العثمانيون يريحون المدافع حتى لا تدمر من سخونة الضرب واستمر الوضع على ما هو عليه هؤلاء يضربون وهؤلاء يردمون حتى يوم الرابع عشر من إبريل وبسبب الضرب الشديد انفجر المدفع السلطاني ويموت بجواره المهندس المجري أربان بعدها قرر الفاتح أن ينفذ أول محاولة اقتحام للمدينة وكانت يوم الثامن عشر من إبريل تحرك المسلمون ناحية الأسوار وبدأوا الضرب في الحراس فوق السور وكان الانتصار للبيزنطيين لأنهم كانوا يضربون من فوق السور بالسهام والنار الإغريقية وبهذا فشلت محاولة الاقتحام وارتقى فيها مئة شهيد بعدها وصل عدد من السفراء للسلطان وأخبروه أن المجر نقضت عهدها مع الدولة العثمانية وأن جيش أوروبا يستعد للاستيلاء على الأراضي العثمانية وهو مشغول في الحصار وهذه كانت محاولة منهم حتى يرجعوه عن استمراره في حصار المدينة لكن السلطان لم يأبه لذلك وأكمل الحصار من أجل فتح المدينة قبل وصول جيش أوروبا لبلاده وفي ثاني يوم الموافق عشرين من إبريل وصلت أربع سفن جنوية ضخمة مليئة مؤنا وذخائر لمساعدة البيزنطيين حينها استدعى السلطان قائد الأسطول العثماني سليمان بلطا أغلو وقال له إما أن تأتيني بهذه السفن وإلا لا ترجع لي حيا وراقب السلطان بنفسه المشهد من على الأرض وحصلت مواجهة بين السفن الجنوية والسفن العثمانية وأثبتت السفن الجنوية قدرة كبيرة على المواجهة بسبب كبر حجمها ومدافعها الضخمة وكان طاقم هذه السفينة من الطراز الفريد لأن له خبرة كبيرة من قبل تأسيس الأسطول العثماني أصلا وكان الالتحام كبيرا جدا أحرقت فيه سفن عثمانية كثيرة وعندما رأى الفاتح هذا المشهد نزل بنفسه للبحر ونادى السفن العثمانية كلها بعدم الانسحاب ولكن قائد الأسطول اضطر وقتها للانسحاب ونجحت السفن الجنوية أن تمر وتدخل القرن الذهبي وأغلقوا القرن وراءهم بالسلسلة 
وراح ضحية هذه المعركة ما يقرب من 12 ألف شهيد غضب السلطان لهذه النتيجة الكارثية وأقام محاكمة عسكرية لقائد الأسطول عند ميناء الضب الكل وأصدر أمرا بإعدامه وكان قرارا صادما حاول وقتها عدد من الوزراء والقادة الإنكشاريين أن يتوسطوا عند السلطان من أجل العفو عن قائد الأسطول وعندما رفع قائد الأسطول رأسه وشاهده السلطان وجد أن عينه قد ضاعت في المعركة وأنه كان يقاتل بنفسه ولم يخطئ في قرار الانسحاب فعفى عنه ولكن عزله من منصبه وأثناء وقت المحاكمة والمدافع تضرب حدث انهيار لبرج باكتين وهو برج في الأسوار الغربية ولكن للأسف وبسبب بعد السلطان عن السور وقتها لم يستطع الجيش الاقتحام لأنه لم يأخذ الأوامر وضاعت الفرصة على المسلمين لأن البيزنطيين ردموا هذه الفتحات عندما أتى الليل حاول قسطنطين أن يستغل الانتصار البحري الذي حصل فأرسل رسولا لمحمد الفاتح يعرض عليه الانسحاب وعمل صلح لكن السلطان رفض وأصر على الحصار وثاني يوم أمر الفاتح بتنفيذ خطة مستحيلة وهي نقل جزء كبير من الأسطول البحري من ميناء الضب الكل إلى القرن الذهبي وكانت خطة في منتهى الدقة والسرية فبدأ الجنود يمهدون الطريق والذي كان عبارة عن مرتفع ورصوا خشب شجر على شكل قباة ووضعوا عليها زيتا وشحما حتى يسهلوا حركة السفن فوقها وبالفعل نفذت الخطة بالليل وكانت السفن تسحب بالثيران ومعها الجنود وسقط شهداء بسبب انقلاب عدد من السفن وجنود آخرون حدث لهم بتر في أطرافهم وهذه الأمور كلها حدثت في سجرية تامة لأن محمدا الفاتح أمر المدافع أن تضرب طوال الليل حتى يشتت تركيز البيزنطيين للناحية الغربية للمدينة وأيضا أمر بإيقاد نار لكي يحجب دخانها الرؤية عن البيزنطيين وأمر أن تظل طبول الحرب تدق بأعلى صوت حتى تغطي على أصوات الثيران وحركة السفن المعجزة لم تكن في مشي السفن على الأرض فقط بل تم نقل 67 سفينة في ليلة واحدة وبطلوع الصبح تفاجأ كل سكان المدينة أن السفن العثمانية أصبحت داخل القرن الذهبي وبعد كسر تأمين القرن الذهبي أصيب البيزنطيون بالصدمة وخارت عزيمتهم على عكس المسلمين والتي وصلت روحهم المعنوية للسماء واستطاعوا محو أي أثر سلبي للهزيمة البحرية وكان الغرض العسكري محاصرة المدينة من كل الجهاد وتقليل الضغط على المسلمين في الجانب البري وبالفعل انسحب عدد من الجنود من السور الغربي للسور المطل على القرن الذهبي بعدها أعدم قسطنطين كل أسر المسلمين وكانوا مئتين وستين أسيرا قطع رؤوسهم ورماها على العثمانيين حتى يكسر عزيمتهم وفي يوم السادس من مايو عاد مدفع أربان للخدمة وانضم لباقي المدافع العثمانية لضرب ودك أسوار المدينة وثاني يوم السابع من مايو أصدر السلطان أمرا بعملية الاقتحام الثانية وبدأت المدافع تضرب الأسواق وتحرك الجنود باتجاه الأسوار الغربية وكان الرد من الجانب البيزنطي أنهم رموا على المسلمين سهاما ونارا إغريقية وزيوتا مغلية من فوق الأسوار وانتهى اليوم 
بفوز سبعة آلاف من المسلمين بالشهادة ولكن عملية الاقتحام قد فشلت بعدها قرر السلطان عدم القيام بأي عملية اقتحام إلا بعد أن يعطي الجنود فترة راحة وفي يوم الثاني عشر من مايو أصدر السلطان أوامره بالاقتحام الثالث وأيضا هذا اليوم لم يكن لصالح المسلمين ووصل عدد الشهداء لسبعة آلاف شهيد وعلى الرغم من الخسائر الشديدة التي حدثت للمسلمين في هذين اليومين إلا أن الجندي المسلم أظهر شجاعة وثباتا عجيبا فلك أن تتخيل معركة جنودها متأكدون تمام التأكد أن أي محاولة اقتحام للسور سيتم صب النار عليهم وسيموتون أو يصابون بجروح وعاهات خطيرة لا محالة ومع ذلك فهم مصرون على أمل أن يقوموا بعمل ثغرة وينجحوا في اقتحامه وبسبب إيمانهم بالله وتوكلهم عليه ثبتهم الله وربط على قلوبهم إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بعد هذه الأحداث أخذ السلطان يبحث عن حلول مبتكرة غير الهجوم التقليدي وهذه المرحلة كانت بين الثالث عشر والثاني عشر من مايو هي بناء جسر عائم في القرن الذهبي من جانب غلطال القسطنطينية كان الغرض من الجسر هو تمرير مدافع أكبر وجنود من جانب غلطة لأسوار القسطنطينية حتى يزيد الضغط على هذا الجانب ويحل صعوبة قصف الأسوار من فوق السفن الحربية والتي كانت تحمل مدافع أصغر الخطة الثانية وتضمنت ثلاث محاولات اقتحام بالسفن للسلسلة وفكروا في ذلك بعد أن قلت حماية السلسلة من جانب البيزنطيين وحاولوا بناء أبراج خشب عالية البرج الواحد وصل طوله حوالي أربعة أدوار وهو ما جعل المسلمين في نفس مستوى الجنود البيزنطيين لكن للأسف تم حرقها بالكامل الفاتح لم يستطع اختراق السور بالمدافع والأبراج فلجأ لحفر خنادق تحت الأرض وكان يتم الحفر من مسافة بعيدة جدا وعلى عمق كبير حتى لا يصطدم بالخندق المائي وحتى لا يعلم الجنود البيزنطيون مكان الأنفاق التي يحفرها المسلمون ونجح المسلمون في حفر أربعة عشر نفقا لكن للأسف اكتشف البيزنطيون مكانها بطريقة غريبة من خلال مهندس ألماني استعانوا به فساعدهم في معرفة مكان الأنفاق بدقة فقاموا بحفر أنفاق مضادة حتى يقابل النفق المحفوظ ويحارب الجنود الموجودين فيه تحت الأرض أو يهدموه أو يلقوا فيه نارا إغريقية ويحرقوها بمن فيها وعليه فقد فشلت خطة الأنفاق ولكن مع هذا فالمسلمون مستمرون ولا يوجد عندهم أي شعور بالهزيمة أو الفشل أو الإحباط وهذا ما جعل الجميع يشهدون لصمود المسلمين على كسر التحصينات وفي يوم الثالث والعشرين من مايو أرسل السلطان سفارة دبلوماسية عن طريق إسماعيل بن سفنديار لقسطنطين واختاره لأنه كان صديقا لقسطنطين وكانت الرسالة أن ينجو بنفسه ويخضع لشروط الصلح قبل سقوط المدينة وقد كان لهذه الرسالة أثر كبير فأحدثت خلافا وترددا 
بين البيزنطيين داخل المدينة هل يقبلون أم يرفضون؟ لكن قسطنطين رد السفراء ورفض تسليم المدينة بعد هذا الرفض حصل خلاف في رأي قيادات المسلمين هل نكمل الحصار أم لا؟ لأن هذا الأمر قد طال جدا وسقط شهداء كثيرون فوق الثلاثين ألف شهيد في أهم المعارك والاقتحامات هذا بخلاف شهداء الأيام العادية والذين كان عددهم كبيرا أيضا لكن في اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين من مايو حدثت أمور وظواهر غريبة أعادت العزيمة للجنود والقادة من جديد وكانت آيات من الله لتثبيت المسلمين هذه الظواهر مسجلة في تاريخ الغرب على أنها صدف ليس لها معنى لكن في ديننا هي تثبيت من الله لعباده المؤمنين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أول ظاهرة كانت يوم الرابع والعشرين وكان القمر بدرا وحدث خسوف وهذا أحدث رعبا ذلك بسبب نبوءة قديمة مسجلة في كتب التاريخ تنسب لمؤسس المدينة من ألف سنة وهذه النبوءة كانت تقول إن القسطنطينية ستسقط في يوم يظلم فيه القمر والذي ينبغي أن يكون فيه كاملا بمعنى أن القمر سيكون كاملا ولكن ستحدث ظلمة وبعدها ستسقط المدينة والخسوف كان على شكل هلال والهلال كان شعار المسلمين الظاهرة الثانية وهي ضوء أحمر حول كنيسة أيا صوفيا سكان المدينة رأوا ضوءا أحمر قويا حول قبة الكنيسة وبعد ذلك اختفى الضوء هذا الضوء رآه محمد الفاتح وجيش المسلمين من مسافة خمسة كيلومتر البيزنطيون فسروا هذه الحوادث وقالوا إن الملاك الذي يحرس المدينة وكان مقيما بالكنيسة قرر الرحيل لأن المدينة ستقع وهذا الأمر الذي هو رحيل الملاك على حد تفسيرهم قد أحدث لهم رعبا وهلعا فظيعا ومع حالة الفزع الشديدة التي حدثت قاموا بعمل قداس ضخم طوال الليل وثاني يوم الخامس والعشرين من مايو استيقظ سكان المدينة فوجدوها كلها ضبابا شديدا ولا يستطيع أحد أن يرى قدامه ولو مترا واحدا طوال اليوم وهذا أيضا زاد من رعبهم وتأكدوا أن المدينة ستقع لا محالة أما المسلمون عندما شاهدوا هذه الآيات وتثبيت الله لهم والرعب الذي حدث للكفار فرحوا واستبشروا بوعد الرسول عليه الصلاة والسلام وتأكدوا من قرب نصر الله حينها بدأ الفاتح ينظم الجيش مرة ثانية حتى ينفذ آخر محاولة اقتحام فاستمر في القذف وردم الخنادق فقرب المدافع للسور أكثر فأصبحت أقوى وتأثيرها أشد أعطى راحة إجبارية للفرق التي ستقتحم وعلى الجانب الإيماني كان الجيش كله صائما تقربا لله وكان القرآن والتكبير لا يتوقفان في معسكر المسلمين وهذا ما رفع الروح المعنوية للجنود قبل الاقتحام وقتها صرف الفاتح مكافآت ضخمة للجنود تكفي الواحد منهم العيش غنيا باقي عمره ووعدهم أن أغلب غنائم المدينة ستوزع على الجنود كلها وأن الدولة لن تأخذ غير المباني والأسوار فقط وفي نفس الوقت هدد أي شخص سيفر من القتال بالقتل وأنشأ فرقة مراقبة لتولي هذه المهمة وبعد يوم صعب على الأسوار بسبب القذف المستمر للمدافع في آخر اليوم حاول البيزنطيون أن يستعدوا للراحة 
لكن في أول ساعات يوم التاسع والعشرين من مايو بدأ الجيش العثماني تنفيذ خطته وعلت أصوات التكبير في صفوف المسلمين ولأول مرة بدأ الضغط على جميع الأسوار في نفس الوقت وهذا ما جعل البيزنطيين في شتات وقاموا بتوزيع أنفسهم على جميع الأسوار وقل الضغط على بوابة سانت روماس وبدأت أول موجة للاقتحام بقوات الباشي بازوك ولم تكن أقوى الفرق في الجيش العثماني واندفعوا في الهجوم وقاتلوا بكل قوة واستمرت أعمالهم العسكرية لمدة ساعتين ونفذوا الغرض من الخطة وهو إنهاك حامية المدينة وبعد ذلك انسحبوا حسب الأوامر اعتقد البيزنطيون أنهم سيرتاحون وفجأة بدأت الموجة الثانية من الهجوم وكانت فرقة الأناضول وهي قوات احترافية نظامية بدأت في الاشتباك وعلت أصوات التكبير مرة أخرى واشتد الهجوم على أسوار المدينة وكان الهجوم هذه المرة أشد ألف مرة من قوات الباشي بزوك وظل القتال مستمرا طوال الليل وبعد ساعتين انسحبوا حسب الخطة ودخل وقت الفجر وأنهى المسلمون الصلاة ودخلت الفرقة الثالثة وهي الانكشارية أقوى قوات في الجيش العثماني ومعهم محمد الفاتح انطلقت الموجة الثالثة في الهجوم ومعهم المدافع في دك الحصون واستمات البيزنطيون في الدفاع عن المدينة واستمر المسلمون في طلب النصر أو الشهادة أثناء اشتداد القتال اكتشفت فرقة عثمانية عددها خمسون جنديا بابا صغيرا في أحد الأسواق كان البيزنطيون قد فشلوا في إغلاقه فلم تنتظر هذه الفرقة أي أوامر فانطلق الخمسون استشهاديا تجاه الباب ودخلوا في أحد الأبراج وحدث قتال بينهم وبين الحامية البيزنطية استطاع وقتها المقاتل حسن الألبطلي أن يرفع راية المسلمين على البرج 
ولكنه أصيب بسهم ووقع شهيدا ومعه ثلاثون جنديا من الفرقة والراية التي رفعها لم تنزل من وقتها لما رأى المسلمون الراية مرفوعة قالوا سقطت المدينة بالكامل وارتفعت أصوات التكبير وانطلقوا بكل قوتهم في اتجاه الأسوار وعندما رأى قسطنطين الراية مرفوعة نزل يقاتل بنفسه وقتها أصيب القائد الجنوي جستنياني بطلقة في صدره وكان قائد عملية الدفاع وأكثر شخصية مهمة في المدينة حتى أكثر من قسطنطين الإمبراطور وبعدما أصيب قال لجنوده ضعوني في السفينة وقرر جنود جنوة أن يهربوا معه خارج المدينة وحدثت هزيمة كاملة وفتحت كل الأبواب وقتل قسطنطين الحادي عشر ودخل محمد الفاتح القسطنطينية على ظهر حصانه الأبيض منتصرا وكان عمره واحدا وعشرين سنة ونزل من على حصانه وسجد شكرا لله على الفتح وعلى تحقيق نبوءة النبي عليه السلام على يديه وبعدها أمر فرقة عسكرية بحراسة أهم مواقع المدينة مثل الكنائس حتى لا يتعرض لها أحد من الجنود بسوء وأمن الناس على ممتلكاتهم وطلب منهم الرجوع إلى بيوتهم وأمر برفع الأذان وكان وقت صلاة العصر قد دخل فصلى العصر في آيا صوفيا وحول عاصمة الدولة من أدرنا للقسطنطينية وأطلق عليها اسم إسلام بول فلك أن تتخيل كم تعب الفاتحون المسلمون حتى يوصلوا إلينا الدين بكل يسر وسهولة ولك أيضا أن تتخيل كم التعب والجهد الذي نبذله نحن حتى نوصل لك هذا التاريخ بشكل أسهل فلا تنسى دعمنا باللايك والشير ولو كنت على اليوتيوب فاضغط اشتراك وفاعل الجرس ونراكم في فتح جديد السلام عليكم Thank you.